ओके तो स्टार्टिंग आर डिस्कशन विद फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमेंट ऑन द इमेज गिवन बिलो सो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे सो दिस इज लाइक अ पेशेंट हु इज हैविंग डिफॉर्मिटीज और आई कैन से पेनलेस डिस्ट्रक्शन इन जॉइंट सो बेसिकली आई कैन से ये पेशेंट डायबिटिक होगा मोर चांस गुड इवनिंग एवरी वन एंड दिस पेशेंट इज हैविंग कायरो आर्थ्रोपैथी This chiroarthropathy, how we detect? We detect with the help of a namaskar sign or prayer sign. Namaskar sign or prayer sign. So patient uh, ke hath mein contractures bane, so they cannot uh, properly do this. Okay. So answer for this question will be prayer sign. Valens sign, tenel sign. We use where? Isko kahan use karte hain? For entrapment neuropathy, shamroth sign. Shamroth sign means you clubbing dekhne ke liye aise karate ho patient ko. You can see shamroth window. This is called shamrock sign. So this is for nail clubbing. Am I clear? Okay, आगे चलते हैं. Coming to next one. A forty-seven year old female with joint pain has difficulty in swallowing dry food. Female है dry food नहीं खा पा रही and has gritting sensation below eye. She has normocytic normochromic anemia with increased ESR. Positive Anna. एंटी और एंटीबॉडीज पॉजिटिव सो इट्स एन इजी वन इजी क्वेश्चन है यू कैन सी डिस्फेजिया हो रहा है सॉलो नहीं कर पा रही ड्राई आईस है दैट्स वाई देर इज अ ग्रेटी सेंसेशन सो इट्स अ केस ऑफ जॉगरन सिंड्रोम रोमेटोड अथराइटिस कैन हैव सेकेंडरी जॉगरन बट जॉगरन जब ऑप्शन में दिया है सो दैट इज अ बेटर आंसर एस एल ई विल नॉट हैव दिस मैनिफेस्टेशन सीरम सिकनेस में ऐसा नहीं होगा ओके मूविंग टू नेक्स्ट वन A 30-year-old woman is suffering from progressive dysphagia. On examination, she has thickening of oral mucosa and leather-like skin. Skin leather के जैसी हो गई. So this leather-like skin is first hint in the MCQ. Young female is second hint. She is also hypertensive and has limited exercise capacity due to lung fibrosis. What is the possible diagnosis? So Peutz-Jeghers syndrome will have multiple polyps in the colon. तो कोलोन की कोई हिस्ट्री नहीं है पोस्ट क्रिकॉइड डिस्फेजिया तो यहाँ पर सिर्फ डिस्फेजिया होगा स्किन में चेंजेस नहीं होंगे लग में फाइबर्स नहीं होगी अक्लेशिया कार्डिया में भी केवल डिस्फेजिया होगा सो अगर आप देखोगे स्किन में चेंजेस है लेदर लाइक शाइनी स्किन दैन हाइपर टेंशन पेशेंट को हाइपर टेंशन भी है बिकॉज यू कैन सी देर इज फाइब्रोसिस देर इज फाइब्रोसिस इन द लंग्स फाइबर्स इन द हार्ट वेसल्स फाइबर्स इन द किडनी तो उसकी वजह से हाइपर टेंशन है एंड लंग फाइब्रोसिस विल कॉज पी पलमोनरी आर्टरी हाइपर टेंशन एंड दैट विल कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट इससे डेथ हो जाएगी तो इट्स अ केस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का क्या बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्लियर गाइस मयंक नेचर विथ मेडिकोस तालिम इंदर आगे चले एंड ओबीस वुमेन प्रेजेंट विथ पेन इन बोथ नी दोनों घुटनों में दर्द एंड कैन हियर साउंड ऑफ क्लिक फ्रॉम नी जॉइंट वाइल वॉकिंग What is the probable diagnosis? So again, यहाँ पर कुछ ज़्यादा hint नहीं दिया आपको so they have just mentioned like patient को घुटनों में दर्द हो रहा है so what do you think? So rheumatoid arthritis will mainly affect smaller joint, clear? ये तो small joint को affect करेगी then uh, coming to next thing you can see ankylosing spondylitis this will affect spine ये spine को affect करेगी रीटर्स सिंड्रोम कैन अफेक्ट नी बट अगेन यहाँ पर पहले हिस्ट्री होगी पेशेंट इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ सीरो नेगेटिव अथराइटिस लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री होगी कोई एस टी डी की क्लमाइडिया का या माइको प्लाज्मा का या यूरियो प्लाज्मा का या जर्सिनिया का इन्फेक्शन कोई पास हिस्ट्री होगी इट्स अ केस ऑफ ओबीस ओबीस इज ओबेसिटी इज अ हिंट तो ओबीस फीमेल में क्या होगा यू कैन सी ऑस्टियो अथराइटिस ओके अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है थर्टी ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन इन जॉइंट ऑफ हैंड विथ रैश ऑन डॉर्सम ऑफ हैंड हाथ के डॉर्सम पर रैश है देन यू कैन नोटिस एक्सटेंसिव स्किन इन ड्यूरेशन एंड स्किन टाइटनिंग अगर आप इमेज को देखोगे सो दीज आर एबसेंस ऑफ फोल्ड्स एट बैक ऑफ फिंगर्स उंगलियों के पीछे फोल्ड्स ये उंगलियों के फोल्ड्स खत्म हो गए वन वी सी दीज फोल्ड्स आर एबसेंट्स जब ये फोल्ड्स एबसेंट है इसको बोलते हैं स्क्लोरोडक्टली और स्क्लोरोडक्टली वेर यू विल सी स्क्लोरोडक्टली इज अ फीचर ऑफ स्क्लोरोडर्मा इट्स द केस ऑफ स्क्लोडक्टली एंड वेर वी सी स्क्लोडर्मा रोमेटोड अर्थराइटिस कैन हैव डिफॉर्मिटी इन द हैंड लाइक वी हैव स्वान नेक डिफॉर्मिटी देन वी हैव स्वान नेक बॉटोनिया डिफॉर्मिटी पियानो की डिफॉर्मिटी ऑस्ट्रो अर्थराइटिस में हाथ पर नोड होंगी बहुशार्ड नोड एंड हेबर्डन नोड सोरियाटिक अर्थराइटिस विल हैव सॉसेज डिजिट्स 
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सिक्सटी ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर लो बैक पेन ओल्ड एज इज दिंट सबसे पहले हिंट क्या एज तो ओल्ड एज है लैब शोज ग्रॉसली एलिवेटेड ई एस आर ई एस आर काफी बड़ा हुआ है एक्सरे सेविंग मल्टीपल पंच डाउट लीजन सो अगेन विद दिस यू कैन मेक अ डायग्नोसिस इट्स केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा तो मल्टीपल माइलोमा केस है दे आर आस्किंग वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मीन्स मल्टीपल माइलोमा को आपको डायग्नोज कर रहा है सो वट वी कैन डू वी कैन डू बोन मोर बाय एंड वी कैन सी प्लाज्मा सेल्स बट दैट इज नॉट गिवन सो सीरम एसिड फॉस्फेस इट इज नॉट अ गुड टेस्ट सी टी हेड करा के क्या करोगे कुछ नहीं करोगे पेट स्कैन से आप कराओगे पेट स्कैन टू सीधा मेटास्टाइसिस मेटास्टाइस किया है कि नहीं है बट इसको डायग्नोज बनाना है तो सबसे पहले व्हाट वी डू वी डू एस पी पी एस पी पी सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एस पी पी में चार्ज स्पायर पैटर्न आपको मिलेगा तो दैट इज समथिंग अबाउट मल्टीपल माइलो में सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस आंसर विल बी डी मोस्ट कॉमन पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ एस अब देखो एस के अंदर यू कैन सी यू कैन सी श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम श्रिंक लंग सिंड्रोम इज सीन but it is not a common one intra alveolar hemorrhage can also occur but again it is not common most common will be pleuritis and even remember agar question mein rheumatoid arthritis bhi diya hoga the most common manifestation of sle as well as rheumatoid arthritis answer will be same pleuritis for both answer will be pleuritis following cannot be diagnosed without ana positivity so ana is the antibody that we use to screen most of the autoimmune condition to screen most of the autoimmune condition we use ana so which disease we cannot diagnose without ana positivity answer is sle so sle is something so antibody which is most sensitive for sle that is ana so ana hai to sle hai simple okay moving to next one correct about rheumatoid nodule okay first thing is you should remember like uh, where we see them kahan par honge ye aapke uh, extensor pe honge ya uh, flexor surface pe honge that is something which you have to remember then second thing is they are tender or non tender so understand first thing is they are non tender so tender wale option mein kaat de raha hu these are non tender so option a and d are ruled out so they are non tender clear now see are they non tender they locate on a flexor surface and seen with arthritis or they are located on extensor surface so remember these are basically non tender and they are on extensor surface so answer for this question will be b what is the uh, best investigation for acute gout acute gout ke liye best investigation kya hoga serum uric acid now understand when entire uric acid in gout is accumulating in uh, joint jab sara ka sara uric acid is accumulating in joint to serum mein to ho sakta hai wo low hai so in serum it may be low it may be normal it may be increased uric acid in urine no anti ccp is best test this is investigation of choice for rheumatoid arthritis so answer will be uric acid in synovial fluid so best will be you have to do synovial fluid aspiration okay 485 is simple pulseless is takayasus pulseless will be takayasus right okay coming to next best lab test for rheumatic fever crp is non specific parameter we can do this in many infection it is a marker of infectivity infection mein hoga inflammation mein hoga even you can see in sepsis this will increase it is basically an acute phase reactant anti phospholipid antibody that is a marker for apla syndrome for apla syndrome remember crp c reactive protein this is acute phase reactant it's an acute phase reactant then coming to anti dna is anti dna is b this anti dna is specific antibody for sle so rheumatic fever ke liye kya hoga hamare paas aso anti streptolysin o simple what is effect of rheumatoid arthritis on lung lung mein kya effect hoga now just try to understand this diffusion uh, capacity of carbon monoxide it can be affected in rheumatoid arthritis x ray will have uh, changes you can see changes means it can be uh, you can see changes of pleural uh, effusion हो सकता है प्लूरिसियो पेशेंट को एंड समटाइम यू कैन सी लाइक रोमेटो अथाइटिस कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद कपलान सिंड्रोम सो यू कैन सी सम कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस फीचर सो एक्सरे इज नॉट नॉर्मल लो वॉल्यूम पैटर्न शोइंग ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न नो सो इट इज अ डिसीज व्हिच विल हैव रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न सो रिमेंबर इट विल शो एक्सुडेटिव इफ्यूजन सो रोमेटो अथाइटिस रिमेंबर मोस्ट कॉमन लंग फीचर विल बी प्लूरिसि और प्लूराइटिस एंड दिस प्लूराइटिस इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इट कैन कन्वर्ट इनटू प्लूरल इफ्यूजन the feature of this effusion is this is an exudative effusion with low glucose so it's an exudative and a low glucose 
ओके मूविंग टू नेक्स्ट वन इन विच ऑफ द कॉज ऑफ अल्सर ऑटो एंटीबॉडीज आर नॉट सीन ओके सो जस्ट ट्राइट टू अंडरस्टैंड दिस पैम्फिगस विल हैव पैम्फिगस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन एस एल इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन सिलियाक डिस इज ऑल्सो ऑटो इम्यून सो एस एल यू विल हैव अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज सिलियाक प्रो विल हैव एंटी टी टी जी एंटी एंडोमाइसिल इवन बेसड डिसीज में भी एंटीबॉडी होती है दैट एंटीबॉडी इज कॉल्ड आस्का एंटी सेक्रोमाइसिस सर्विसी एंटीबॉडी हाउवर वी डोंट यूज दिस एंटीबॉडी इन मेकिंग डायग्नोसिस सो मेरे कहने का मतलब है इन बेसड डिसीज ऑल्सो वी हैव एंटीबॉडी दैट इज आस्का सेम एंटीबॉडी आस्का विच वी गेट इन अ पेशेंट ऑफ क्रोन डिसीज लेकिन इसको हम डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं करते सो दैट इज वाई द आंसर विल बी बेसर डिसीज इन ऑल अदर कंडीशन इन पैम्फिगर एस एल एसिलिया डायग्नोसिस इज डिपेंडिंग ऑन एंटीबॉडी टाइटस सो यू हैव टू डू द एंटीबॉडी टेस्टिंग नेक्स्ट वन विच एंटीबॉडीज इन क्रिमिनेटेड इन कॉजिंग हैनॉक्शोल इन परपुला सो रिमेंबर एस एज नो एंटीबॉडी हैनॉक्शोल इन परपुला दिस इज असोसिएटेड विथ आई जी नेफ्रोपैथी so when you see association with ig nephropathy so we will see the association will be iga so answer kya hoga simple iga aage chale okay moving to next one okay kuch question isme mere paas pdf mein nahi hai but uh, i am having those question in my phone so just uh, let me uh, write because uh, this is a part so we will discuss so ek question mere paas hai yahan par so let me see in my phone This is an image-based question. So that image-based question, remember, you can see distal gangrene. So when you see distal gangrene, so a distal gangrene means distal part of the tip only. The tip affected or so this distal gangrene is a feature of Berger disease. Berger disease or thromboangitis obliterans. So image-based question is Berger disease. Okay, then we have a case like a young female complaint of feeling weakness and blinking of eyes, diplopia and having dysphagia. Symptoms are increased at the end of the day. What is the most likely diagnosis? So, इसको समझो like uh, this is a question which is more towards a neurology question, not a rheumatology question. So, शाम को symptom बढ़ रहे हैं, diplopia, blinking eyes, or it's a case of myasthenia gravis. It is a case of myasthenia gravis. There are few more questions, so uh, just uh, let me uh, write these questions separately so that you can get an idea. मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ. Okay, next is LE cells. Where you will see LE cells. LE cells you will see in SLE patient. So LE cells can be seen in SLE patient. Wagner's gallomatosis. So Wagner's ki hum spelling change kar dete hain. Wagner's ki jagah mein likh raha hu Wagner's. So yaad kaise rakhna hai? Wagner's mein kya hogi? C anka. In Wagner's you will see C anka. और सी से एक और चीज याद रखो जैसे मेंबर इन वेकनर्स यू विल सी लाइक द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन सी फॉर सी अंका सी फॉर साइक्लोफॉस्फामाइड सी फॉर साइक्लोफॉस्फामाइड ओके तो याद रखना द पीडीएफ डी यू आर हैविंग इस पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन मिसिंग है एंटीबॉडी इन गुड पास्चर सिंड्रोम इन गुड पास्चर सिंड्रोम एंटीबॉडीज एंटी जी एंटी ग्लोमरुलर बेसमेंट मेंबर फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट कॉज मल्टीपल पेनफुल अल्सर ऑन टंग सो देखो टी बी में अल्सर हो सकते हैं हर पीस में तो होते ही हैं हर पीस का नाम ही कोल्ड सोर होता है देन वी हैव बेसर डिसीज बेसर डिसीज इस क्लासिकल फीचर क्या होगा मल्टीपल ओवरऑल एंड जेनाटल अल्सर्स विद पॉजिटिव पैथोलॉजी टेस्ट तो याद रखो सार्कोडोसिस विल नॉट हैव ओवरऑल अल्सर्स सार्कोडोसिस देर विल बी नो ओवरऑल अल्सर्स इवन यहाँ पर भी रेयरली बन सकते हैं Am I clear? Okay, moving to uh, next one. This is like Gower sign. Gower sign where we see Gower sign is seen in Duchenne and Baker muscular dystrophy. So Gower sign can be seen in Duchenne muscular dystrophy (DMD) and we see this in BMD means Baker's muscular dystrophy. Baker's muscular dystrophy. Joint not involved in rheumatoid arthritis. So understand this. Joint. Not involved in RA. That is your DIP. याद रखना this is most common joint. It is most common joint involved in psoriatic arthritis. It is most common joint involved in psoriatic arthritis. Clear? Okay. Okay. Moving to next one. All are seen. Okay. There is one more. 
करेक्ट अबाउट वैगनस गैलोमेटोसिस सो याद रखो वैगनस गैलोमेटोसिस इट्स अ कंडीशन दिस वैगनस बेसिकली पेशेंट विल हैव अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड किडनी इन्वॉल्वमेंट एंड किडनी इन्वॉल्वमेंट एंड किडनी इन्वॉल्वमेंट ओके दैन देर इज अ क्वेश्चन ऑल आर सीन इन रोमेटो अर्थराइट इज एक्सेप्ट तो सीरो नेगेटिविटी इसका आंसर होगा सीरो नेगेटिव सो इसको देखो सीरो नेगेटिव सीरो नेगेटिव इज अ फीचर ऑफ अदर अर्थराइटिस तो सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस आप कैसे याद कर सकोगे इसको समझो हियर एवरीथिंग विल बी एच एल ए बी ट्वेंटी सेवन पॉजिटिव इट विल बी एच एल ए बी ट्वेंटी सेवन पॉजिटिव एंड सीरो नेगेटिव मीन्स रोमेटॉड फैक्टर विल भी नेगेटिव यहाँ पर रोमेटॉड फैक्टर नेगेटिव होगा तो सीरो नेगेटिव में क्या क्या आएंगे वी हैव जे आर ए जे आर ए मीन्स जोवेनल रोमेटॉड अर्थराइटिस एंकल हाउसिंग स्पॉन्डेलाइटिस आई बी डी एसोसिएटेड अर्थराइटिस सोरियाटिक अर्थराइटिस अनडिफ्रेंशिएटेड अर्थराइटिस and and uh, then what we have r r for reactive arthritis reactive arthritis we also call this reiter syndrome reiter syndrome clear reiter syndrome so i think the pdf which i am having is different from the pdf which you are having so thodi si yahan par jo book se kuch question kam hai is pdf mein so that's why i am writing few mcqs okay then uh, coming to next one so let me uh, just discuss this question just try to understand this then what we have we have a question that which of the following is seen in sarcoidosis which electrolyte imbalance so yaad rakhna sarcoidosis mein kya milega calcium is increased in sarcoidosis remember two things which we do uh, to screen this condition one is calcium level so patient ka calcium level bada hota hai because uh, the sarcoidosis is glomerulonephritis condition so glioma can uh, synthesize calcium so that's why calcium is increased then remember there is increased level of ace एंजियोटेंसिंग कन्वर्टिंग एंजाइम बढ़ेगा सीक्वेले ऑफ रोमैटिक हार्ट डिसीज इन अ फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड रोमैटिक हार्ट डिसीज फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड में क्या कराएगा रोमैटिक हार्ट डिसीज फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड तो दिस विल प्रोड्यूस एम आर एम आर मीन्स माइट्रल रिगर्गटेशन आगे जाके क्या हो सकता है देर कैन बी फिश माउथ एम एस एम एस भी हो सकती है ओके धंधे आज की फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्राइटेरिया फॉर रोमैटिक फीवर रोमैटिक फीवर के मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया बार बार क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर मेजर क्राइटेरिया ऑफ रोमैटिक फीवर एंड माइनर क्राइटेरिया तो ये एक बार पढ़ लेते हैं तो जे फोर जॉइंट तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मीन्स देर इज देर इज माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस ओ को छोड़ दो एन फोर नॉड्यूल्स Which nodules? Subcutaneous nodules. E for erythema. Which erythema? Erythema marginatum. Look, I am sick. You may know which nodosome is given. S is Sydenham chorea. S will be Sydenham chorea. So rheumatoid, uh, rheumatic fever's feature. You remember? How will you remember? Diagnostic criteria is Jones. We have revised Jones criteria or modified Jones criteria. So as per revised Jones criteria, आपको कैसे याद रखना है O से of course heart. Of course heart means in heart it will cause pancarditis. तो so ये आपको याद रखने minor में क्या क्या है understand this thing. In minor we have increase in PR interval means increase in CRP. ERP increase, then ESR increase. Rheumatic fever के नाम में fever है, लेकिन fever कैसा होगा? Minor. Joint pain. So remember, arthralgia is minor. Arthritis is major. Now understand. Uh, recently in revised feature, what we have added, we have added कि S से इसको S को highlight कर रहा हूँ. अगर किसी patient को, if any patient is having uh, like carditis in echo. सिम्टम नहीं है एसिम्टोमैटिक पेशेंट इज सिम्टोमैटिक बट इफ यू सी सब क्लिनिकल कार्डाइटिस द सब क्लिनिकल कार्डाइटिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेजर क्राइटेरिया दिस इज अबाउट 
तो इसमें आंसर होगा क्या ए एस ओ टाइटर देन यू कैन सी दिस आर्थराइटिस विच वी सी इट इज अ नॉन डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस तो एक बार एम सी क्यू ये भी पूछा है तो रिमेंबर रोमाटॉइड आर्थराइटिस में होती है डिफॉर्मिंग यहाँ कैसे होगी नॉन डिफॉर्मिंग क्लियर तो तीन चार क्वेश्चन लगाता थे इसके सो आई डिस्कस दिस ओके देन वी हैव अ क्वेश्चन लाइक एंटी रो एंटीबॉडी एंटी रो एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी रिमेंबर दिस एंटी रो एंटीबॉडी एंटी रो एंटीबॉडी यू कैन सी दिस इन इस इन एस एल ई पेशेंट एस एल ई में भी कौन सा एस एल ई न्यो नेटल एस एल ई दिस एंटी रो एंटीबॉडी लाइक इट कैन ऑल्सो कॉज जॉग्रन सिंड्रोम जॉग्रन सिंड्रोम एंड रिमेंबर दिस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एस एल ई तो आंसर इज लाइक इट इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट न्यू नेटल एस एल ई में तो मिलती है जॉग्रन मिलती है इवन इट कैन ऑल्सो बी सीन इन अदर फॉर्म ऑफ एस एल ई एम सी टी डी आंसर दिया हुआ है एम सी टी डी में एंटीबॉडी कौन सी होती है एंटीबॉडी इन एम सी टी डी इज एंटी यू वन आर एन पी एंटी यू वन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इज सीन इन मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ओके इन हैनॉक शॉन इन परपूरा दे हैव आस्ट लाइक वॉट इज द एंटीबॉडी एंड वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व सो रिमेंबर इट इज आई जी ए एंड कॉम्प्लीमेंट सी थ्री दैट इज इन्वॉल्व ओके देन देर इज अ क्वेश्चन लाइक विच आर ग्रैनलोमैटस वस्कुलाइटिस तो इसको एक बार समझ लेते हैं तो वॉट आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रैनलोमैटस वस्कुलाइटिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रैनलोमैटस इन्फ्लोमेशन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ग्रैनलोमैटस वस्कुलाइटिस की टेम्पोरल आर्ट्राइटिस टेम्पोरल आर्ट्राइटिस इज ग्रैनलोमैटस वस्कुलाइटिस फॉलोड बाय टाकायासूस आर्ट्राइटिस then uh, what we have we have a condition uh, इसको हम बोलते हैं वैगनर्स गैलोमेटोसिस मैंने शॉर्ट में लिख दिया डब्ल्यू जी वैगनर्स एंड अचोर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम सो दीज आर फोर गैलोमेटस वस्कुलाइटिस ये आपको याद रखना है तो क्वेश्चन पूछा ऑल एक्सेप्ट करके द नेक्स्ट टाइम से क्यू इस मार्टल साइन वेर वी सी मार्टल साइन तो मार्टल साइन अंडरस्टैंड होता क्या है इट इज लाइक ओवर हैंगिंग एजस विद करोटिक मार्जिनस ओवर हैंगिंग एजस विस्कलोटिक मार्जिन दिस मार्टल साइन इज सीन इन गाउट पेशेंट इट इज सीन इन गाउट पेशेंट राइट ओके सपोज दर इज एन एम सी क्यू लाइक लेडी प्रेजेंट विद जॉइंट पेन इन बोथ नीज एंड लो ग्रेड फीवर ऑन एंड ऑफ ऑन एग्जाम शी हैज अ रैश ऑन सन एक्सपोज पार्ट सो फोटो सेंसिटिव रैश है तो आंसर क्या होगा एस एल ई लॉन्ग स्टैंडिंग रोमेटो अथराइटिस विच विल बी सीन अंडरस्टैंड दिस थिंग रोमेटोथराइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एम्ब्लॉयडोसिस सेकेंडरी एम्ब्लॉयडोसिस कौन सी होती है ए ए टाइप प्राइमरी कौन सी होती है ए एल टाइप सेकेंड एम्ब्लॉयडोसिस इज ए टाइप एंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस इज रोमेटोथराइटिस इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया इट इज ट्यूबर क्लोसिस तो क्वेश्चन पूछा गया है रोमेटोथराइटिस वॉट विल बी सीन सेकेंडरी एम्ब्लॉयडोसिस ठीक Rheumatoid arthritis is seen with which HLA? So remember the there are there are many HLA seen. The HLA which you have to remember for exam, the classical HLA which we see here is HLA DR4. HLA DR4. Or a a prana question is like gold is used management of. Ab isko use nahi karte. But previously remember gold was also used in treatment of rheumatoid arthritis. So I think we have discussed all the MCQs of rheumatology. Which is PDF me name bolle mujhe accidentally but. Uh, बट मैंने बुक से फोटो लिए थे उसमें थे वो क्वेश्चन बट सो दैट दोज क्वेश्चन आई हैव टेकन केयर ऑफ सो यू नीड टू रिवाइज दिस लाइक इट विल बी शॉर्ट वीडियो अब uh, किसी दूसरे टॉपिक पर करेंगे उसके उस टाइम पे पीडीएफ पूरा प्रॉपर देख लेंगे एक बार तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच कीप वर्किंग हार्ड बाय